佛寺建在位于所洛村、洛河与湄公河交汇区附近的普考岭上。普考是出现在信哈纳瓦地记事史中的一个地名，相传是蒙莱王先祖捉螃蟹的地方。卜在泰语中是。螃蟹的意思，但后世认为，这里的“普”应该是从另外一个词的发音演变而来的，也就是泰语中的“普”，其在泰语中是“山”的意思，而“考”在泰语中是“进”的意思，但后世认为。这里的“烤”应该是泰语中的“烤”稻米的发音演变而来，因为当时清盛一带是湄公河流域最大的河流冲击平原之一，是重要的稻米种植区域。关于普考佛寺名字，应该是。湄公河北边流域的居民，或从外地经湄公河来到清盛做生意的商家所起的。这里的湄公河上家必经的地方，船商会在洛河附近休憩和补给物资。船到这里之前。他们会先看到高耸在岭上的普考佛寺，因此普考佛寺变成了当地的地标性建筑。此外，当时的兰纳人的方言称山为“堆”，而这座佛寺的名中却称山为“普”。由此可见，普考一名应是外地人所起的。普考佛寺中的古迹有佛殿遗址，殿内建有香亭，用砖及水泥建筑，雕纹设计精美，与清盛南边的沙地佛寺中的香亭。风格一样，香亭后面有主佛塔遗址，佛塔周边有围墙，南北面各设一道门。其建筑风格与素可泰王朝时期的以水泥像装饰佛塔的风格一样。此外，还建有四座配塔，现今除西北面外，佛塔遗址还有土根环绕周围。一九六三年，在整理普考佛寺的古遗址中，发现了多件古文物，如石器、青铜钟塔、耳环。佛牌、兰纳碑文等。二零零五年的考古发掘中，发现了公元十五至十六世纪的陶器、陶盆、宫廷瓷器、哈里奔猜瓷器、中国瓷器。从以上的考古发现来看。尤其是各种石器，充分证明了普考佛寺遗址早在清盛古城形成前就已经成为了当地人重要的活动场所。